Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore une fois d'art culinaire et de plaisir des papilles. Et bien oui, c'est à l'occasion de l'organisation d'un concours qui est lancé à l'initiative de préserver la tradition, tous ces mets traditionnels hérités des anciennes et des anciennes, des anciens. Donc aujourd'hui, c'est une association qui se lance dans cet effort et dans le sillage de cet effort de préservation. Nous allons tout à l'heure en parler avec de plus amples détails avec la présidente de l'association, mais également organisatrice de ce très bel événement culinaire. Aujourd'hui, bien sûr, les associations seront en force dans cette édition, puisque nous parlerons également de l'association Pressing et Blanchisserie, donc qui aussi participe à l'effort solidaire, l'effort justement d'offrir aux plus plus démunis, un hiver clément, un hiver justement tout en chaleur et c'est à cet effet donc qu'ils ont mis tout leur savoir-faire, toute leur expérience au service d'une collecte spéciale, collecte de vêtements, collecte aussi de couvertures et autres justement produits liés justement euh, à la literie et donc euh, voilà cette, euh, cette collecte exceptionnelle et cette distribution sera justement un, euh, comment dire, une pierre de plus à l'édifice solidaire de cet hiver et donc nous aurons plaisir d'en parler avec le président de l'association Pressing et Blanchisserie. Donc, autre association, le Fnardjia, on les avait déjà, déjà reçus pour les plus fidèles, ils le savent. Donc, euh, ils se sont présentés en qualité de, euh, justement, gardiens du patrimoine parmi tant d'autres. Et donc, euh, aujourd'hui, ils vont nous parler du costume traditionnel à l'occasion d'une très belle rencontre initiée à l'effet de mettre en, en valeur des collections des plus rares. Donc, de grands collectionneurs ont pris part à cet événement. Euh, donc à l'initiative de ces jeunes de l'association euh, Fnardia dont le président sera parmi nous ce matin. Rappelons également que euh, l'Algérie voilà, a depuis très longtemps ratifié la Convention des droits de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler justement de cette ratification aussi, de, de l'effort consenti par les écoles, par les différentes structures, les associations également, euh, dans la diffusion de ces, euh, de ces valeurs justement liées aux droits de l'enfant et à leur préservation. Et aujourd'hui, la parole sera donnée à la directrice de l'école maternelle Academia qui a, qui a initié un très bel événement donc euh, adressé aux enfants dans le cadre de cette vulgarisation. Et euh, voilà, nous avons plaisir en tout cas de partager tout ça ce matin avec vous. Bien sûr, n'oublions pas que Siham Kenouch sera là dans un petit instant pour nous parler d'une symbolique particulière. Mais avant, donc, on va vous offrir un point météo. Il est signé Friel. Friel, non, Friel, on lui passe le bonjour. Ce n'est pas elle ce matin. C'est plutôt Amel Larbi qui va vous donner les nouvelles du ciel ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, man, nasnar mustakbal. Bonjour, bonjour, Amel. Bonjour, ça va, Nadia, ça va merci. Il suffit qu'on prononce un prénom. Exactement. Et il nous suit. Exactement. Il nous suit toute la matinée. <rire> ça, vous, ça vous arrive Oui, oui, oui. Franchement, Moi, très oui. souvent, hein, quand je Après, commence... j'appelle la personne euh, au prénom <rire> oui. que je, je l'avais euh, sur la bouche. <rire> Effectivement. Bon, ben voilà. J'espère ah, en oui. tout cas qu'elle va bien, Fadiel. Que toutes les périelles vont bien. Oui. Parce qu'on en a plusieurs. On en a même. plusieurs à Canal, oui. <rire> Entre Fadiel à Sarri, Fadiel Hamdi, etc. Exactement. Voilà. Bon. On nous, on nous dit de parler de pluie, là. Le facteur aujourd'hui le plus important, c'est les vents. Les vents. On va avoir du vent aujourd'hui. Beaucoup de vent Sur toutes les côtes. Ah oui, oui. Wow. Franchement, oui. Avec un, une vigilance jaune, quand même. Hein. Oui. oui. Donc, on va, on, va, on va danser avec le parapluie. Eh, en, oui. en cas non, de pluie, on n'aura hein. pas besoin de non, pluie. Pas besoin, il n'y aura pas de pluie. Pas de pluie. Bah, voilà, pense. vous avez la réponse. En Et par contre, le soir, si. <rire> pas de pluie ce matin, pas, pas de pluie cet après-midi. Après du tout. Alors, que nous disent <rire> les cartes, justement, pour être plus précis, s'il vous plaît. Merci, Nadia. Bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, le facteur le plus important, c'est les vents qui vont se lever cet après-midi sur pratiquement l'ensemble des régions euh, côtières. Des vents assez forts euh, qui peuvent même atteindre parfois les 80 km/h. 
sous un ciel dégagé sur les côtes ouest partiellement voilé, sur les côtes centre et est également vers l'intérieur et le haut plateau. Et puis le ciel deviendra euh, de plus en plus nuageux mais en soirée qui peuvent donner quelques pluies parfois sous forme d'averse sur euh, toutes les côtes algériennes. La moitié sud excepté quelques voiles vers le nord Sahara et les oasis. Ailleurs le soleil sera bel et bien présent. Sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Gertasili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum, 9 degrés seulement à Albir, 10 Jelfa, 11 du côté de euh, Tiaret, 12 Sétif, 14 à Batna, 16 degrés à Tiziouzou, 19 à Alger, Tlemcen, 20 degrés à Oran, 17 à Naba, au sud, 18 degrés seulement à Gardaya, 20 degrés à, Bis à Biskra, 22 à Ilizi, 21 à Béchar, 26 degrés à Janet, 25 à Drar, Insala, 28 à Tindouf et entre 30 et 31 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui eh se montrera très agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre et est du pays, avec des vents qui vont dépasser les 70 et même atteindre les 80 km h sur les côtes ouest et les 50 km h sur les côtes centre et 40 km h sur les côtes est. Et les vents seront de secteur sud-ouest sur les côtes centre et est et ouest à sud-ouest sur les côtes ouest. Et on termine ce but avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh le soleil se couchera vers 17h35. minutes. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, man, nasnar mustaqbal. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Excellente journée aussi. Voilà, et de faire de très belles rencontres, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas, oui. <rire> la journée est longue. <rire> voilà, je vous souhaite également, vous qui êtes de l'autre côté de la lucarne, une très belle journée. J'espère que vous passerez de bons moments avec votre entourage. En tout cas, on vous accompagne jusqu'à 9h30. Et puis, on va tout de suite vous offrir une première chanson pour vous, vous booster, booster un petit peu ce démarrage. C'est euh, Rabi Houdi Band qui interprète une très belle chanson du répertoire classique sa vie il s'agit de Kawa ou la taille
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'heure de retrouver Siam Kenouch. Bonjour Siam. Bonjour cher ami, comment allez-vous Très bien. Euh, oui, bien avec des musiques qu'on passe comme dit ça très le bien. matin. J'ai dit très bien, voilà. Ah, très, très avant, oui. D'accord, alors très bien, avec une très belle bien. musique qui est passée. Euh, euh, je pense que oui, ça fera. De très belles rencontres en coulisses. N'est-ce pas On est content. Oui. Voilà, on est content de vous retrouver si Ham, surtout. Ah, hein, hein, voilà, parce que c'est toujours un plaisir. On reste suspendu à vos lèvres et on découvre à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler d'une des symboliques que vous mettez en Tout valeur. Tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour vous, chers amis téléspectateurs, et pour vous aussi, mon ami Aradia, la fertilité. Mmh. Quels sont donc ces symboles qui nous entourent et qui, en fait, ont une relation avec la fertilité et puis pourquoi D'accord. On parle juste du présent. On commence pas longtemps. On va aller très très loin dans l'histoire. Bah, depuis l'Antiquité, elle est oui, mise en valeur. Hein. Oui, depuis l'Antiquité, vous allez voir que les civilisations qui sont passées par là ont laissé beaucoup de traces. Mm -hmm. Et nous allons voir beaucoup de symboles, beaucoup de dessins qui nous paraissaient comme ça, aléatoires, euh, bof. Mais au fait, chaque symbole, chaque dessin a son histoire. Mm -hmm. Alors, quand je vous propose de commencer avec le premier. Allons-y. Très bien. Alors, si vous tombez sur ce symbole, voilà, euh, ça ressemble à quoi euh, Vous allez me dire, euh, vous trouvez peut-être... Une silhouette euh, humaine euh, Oui, silhouette humaine, une, euh, une femme. Euh, une clé une, Peut-être une clé, oui, pourquoi pas. Mais et je vois une fille avec des bras, une, mm -hmm. euh, une tête bien voilà, ronde, silhouette. Et une robe, n'est-ce pas oui. Voilà, par exemple, si c'est si, euh, destiné pour euh, les femmes, on, on voit tout simplement, alors ce symbole, en fait, c'est le symbole d'une déesse punique mm -hmm. qui était un héritage phénicien. Bon, déjà, ce, ce symbole existait chez les phéniciens. Après, les phéniciens sont venus au Maghreb du Nord, ils sont installés à, à, à Carthage, donc euh, euh, le Nouveau Monde ou la Nouvelle Ville euh, pour eux. Carthage, après Carthage, il y a eu un mélange avec la communauté et les autochtones, donc les gens berbères ici. Il y a autre chose, une autre langue, une autre approche qui s'est approchée, c'est l'approche punique. Et ceci, ce qu'on voit là, alors ces symboles, c'est les symboles d'une déesse, c'est la déesse de la féminité. Pas Elle... Tanit Tanit. Ah. C'est la déesse Tanit. Donc, euh, Tanit est là et elle représente justement la femme. Donc, ça se rapproche de Tanith, n'est-ce mm -hmm. pas hein Au mm -hmm. féminin, au féminin. Donc, ça se rapproche de Tanith. Et euh, vous voyez très bien que ça a la forme d'une femme. Silhouette féminine, euh, oui. Silhouette féminine. Et puis, lorsqu'on dit euh, encore ou, euh, ou on rajoute, on dit Tanit. Hmm. Tanit. Tanit. Oui. Ou tanit. Vous voyez tanit, Donc le mot euh, peut signifier tanien hein, en deuxième, mais ça peut signifier et encore, et aussi, donc c'est aussi un symbole de reproduction. C'est un symbole d'abondance, d'opulence. Tanit, donc, euh, mm -hmm. qui est un, un mot utilisé aussi dans le langage courant. Ou tanit, ou tanit, c'est etc. Donc tanit, c'est vraiment la fertilité, ce qui vient. Et ces deux symboles ont donné naissance à un symbole très très euh, moderne. Celui-là, le symbole de la femme, tout simplement. Donc mm -hmm. le symbole de la femme. D'accord. Hein, voilà. Ben, quand on parle de X, Y ou XX, donc ceci, c'est le X, euh, XX, c'est-à-dire que c'est la femme. D'accord. Et euh, voilà, symbole qui vient en fait du premier. Voilà, et je, moins le triangle. Euh, voilà, moins le triangle. <rire> il y a juste un, un petit truc qui, qui, est, horizontal, qui est horizontal. Et euh, on voit le symbole mmh, de la femme, féminin. le symbole féminin. Mmh. Donc vous voyez que tout vient de... Ça se suit, en fait. Ça se suit. C'est une suite des idées. Des, ce sont des, euh, des pictogrammes. Donc, c'est des symboles qui ont un sens et qui se transforment justement en idéogramme. Mmh. Alors, ceci, ce symbole dernier, est un idéogramme mmh. qui symbolise la femme, donc automatiquement la fertilité. Vous risquez de le croiser euh, beaucoup hein, chez vos médecins, euh, sur, des, euh, sur des ordonnances peut-être, euh, dans des affiches mé médicinales, etc. Mm -hmm. Donc ceci est le symbole donc, féminin. Féminin Alors, dans la mesure où la femme incarne cette fertilité, cette transmission. Exactement. Cette, euh, exactement. Euh, oui. Alors, le prochain euh, symbole qu'on retrouve beaucoup à l'Est algérien et aussi euh, en Tunisie, 
dit le symbole du poisson. Oui. Alors, le poisson, c'est une autre forme, si vous voulez, mm -hmm. de tannit, la carthaginoise et la punique. Alors, le poisson, euh, c'est un grand symbole de fertilité. Alors, je vous laisse euh, imaginer les œufs de poisson, ils sont pas. Ah, euh, oui, c'est vrai. <rire> Alors, je vous rappelle vrai. que le caviar, est, ce sont des œufs de poisson, et ils sont, c'est par milliers que le poisson euh, mis ses œufs. Hein, c'est vraiment bien. par euh, milliers. Et, et c'est pour ça que donc ce, euh, ce le poisson est resté quand même un grand symbole de fertilité. On le retrouve dans les broderies, on le retrouve dans la poterie, on le retrouve dans les chachia talm tahar, hein, l'enfant circoncis. Euh, dans un certain temps, il y avait euh, dans, dans sa, dans sa dans tenue en bijoux, dans, dans, une, dans sa tenue de velours, il y avait une broderie de poissons. Il, il y avait sa chachilla rouge, il y avait le signe du, euh, du poisson. Et c'est vraiment un, un signe très très fort donc, de, la, euh, de la fertilité. Et, et bon, maintenant, il y a une légende, une ancienne légende qui dit que Kouré, vous savez, Karoun, etc. Il y a l'aïta la nama ou tiens Karoun, mal Karoun, il m'a Alors, ma Karoun, quand il a eu cet argent et tout, alors, la, la terre l'a engloutie et tout son argent, tout son or s'est transformé en, en, en poisson. Donc, euh, euh, on dit que le poisson, en fait, euh, c'est l'argent de, de Karon mm -hmm. qui a été euh, transformé. Donc, on, on s'est bête. Et, et du coup, le poisson, ça symbolise la richesse et la fertilité en même temps. Alors, le symbole du poisson est devenu aussi géométrique. On le voit surtout dans nos tapis, dans nos dessins, avec mm -hmm. les symboles qui tracent nos tapis. Par exemple, sous nos anges, on, on voit très, très bien le poisson, le, poisson, hein, euh, le corps et la queue. Donc, sous nos anges, avec une ouverture derrière donc ceci est un poisson mais géométrique qu'on retrouve énormément euh, dans euh, nos tapis euh, dans et vous, la et vous pensez que c'est la symbolique transmise justement par cette tisran qui est euh, cette artisane donc euh, voilà parce qu'on dit que c'est ça se transmet oui, entre de mère, mère en fille. et en fille. Voilà, Tout de à mère fait. En fille. Donc, dans la, dans la lecture des symboles de nos tapis, ceci symbolise le poisson. C'est mmh. un poisson, comme je disais que c'était ou bien tissé ou bien brodé ou bien peut-être dessiné, euh, sculpté, mais le poisson est très 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 présent. Non, je serais Nous, curieuse on, de on, décoder on... la lettre en entier. <rire> on ne se rend pas compte hein, parce qu'on le voit comme ça, on dit oui, bon, ça losange, euh, c'est quelque chose, mais en fait, quand on, a, on observe bien, on voit très très bien que c'est un euh, poisson. Alors, on passe à autre chose, un autre signe, très très grand signe de fertilité, c'est... Euh, la grenade, la grenade, mm -hmm. euh, ma chère Aradia. Alors, la grenade qui est euh, justement un, un fruit, alors on va dire que c'est un fruit qui. Et c'était un fruit sacré. C'est déjà un fruit de saison, là. Hein. Tout à fait. A, les, les grenades sont très euh, sont partout. Très et, euh, euh, présentes on, sur les étals. Il y a une tradition, on dit par exemple, quand on laboure la terre, il faut, euh, il faut jeter d'abord, avant de commencer justement, euh, avant que le bœuf, si on veut, à cette époque-là, il, il y avait des bœufs qui tiraient. Euh, qui tiraient justement euh, pour labourer etc donc euh, pour afin de bien labourer la terre il faut jeter une grenade par terre mm -hmm. il faut que les graines il faut les grainer ou ouais, il faut partout juste... ah, oui d'accord donc il faut les grainer sur le champ c'est un bon euh, signe de bon de bon augure et un grand signe de euh, fertilité alors d'où ça vient en fait ça remonte à, à, à la mythologie grecque mm -hmm. euh, lorsque trois déesses se sont disputées la beauté Vénus Hera et Athéna et, et ils se sont dit le premier qui va passer par là va juger et le premier qui est passé par là c'était Paris et il a choisi il avait à choisir la plus belle c'était euh, Hélène bien sûr Vénus ah, bah, déesse de fertilité et, et d'amour donc et elle était très heureuse et du coup elle lui offre elle lui a offert une grenade et c'est mm -hmm. depuis qu'on associe donc la grenade à, à la fertilité. À, à fertilité donc Vénus Aphrodite euh, etc et il euh, y a quand elle a elle donc, il y a beaucoup de graines à l'intérieur, oui. du coup, c'est un grand signe de fertilité, comme vous l'avez dit, que c'est un, un signe de, de, de saison. Alors, euh, quand on, on voyait tout à l'heure dans le, dans le clip de Kao euh, il y avait euh, une, une touche très moderne dans oui. la poésie, mais le chanteur, en fait, était habillé en Shanghai avec, euh, avec une chachilla oui. rouge, mais il avait quelque une chose. Petite, il, y avait, il y avait une fleur. Il y avait une oui. menthe derrière oui. l'oreille. Plutôt une menthe. Oui. Un, un, un brin de menthe derrière l'oreille. Le bien de brin de menthe derrière l'oreille, si on le mettait à une certaine époque, ça veut dire que le monsieur avait une fille à la maison, une fille pubère à marier. Et la menthe fraîche, justement, 
indique, c'est un grand signe de fertilité. Mmh. Elle indique justement qui, que chez ce monsieur, vous voyez, donc c'était pas, on ne pouvait pas deviner que chez vous, monsieur, avait une belle fille, etc. Alors pour, de, pour dire que chez moi, il y a une fille à marier, donc une fille qui est appelée à donner la vie, et, et, et on y plaçait juste le monsieur, euh, une nana hein, derrière mmh. euh, l'oreille. C'est marrant quand même. Ouais, ouais. D'ailleurs, même que le prénom nana, euh, c'est euh, très euh, fertile comme prénom. Et euh, je termine avec une tradition agraire. Euh, quand, quand il y a eu ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce don, on prenait des, des épis avec leurs graines, donc qui restaient à l'intérieur, et on les tissait. On les tissait ensemble en formant un petit morceau comme ça. Et on devait les accrocher à l'intérieur de la maison, mm -hmm. on devait les accrocher à l'intérieur de la maison pour que ça reste jusqu'à l'an prochain. Ça reste jusqu'à ce qu'on va encore une fois euh, donc, euh, récolter euh, d'autres épis, d'autres orges, d'autres Donc l'épi en soi est, est aussi un symbole de fertilité, un symbole justement de prospérité tout, les, tout ce qui plante, tout ce qui est, tout ce qui est planté ou tout ce qu'on sème de la terre, donc c'est très fertile, il y a des terres très fertiles, dont, euh, dans mm -hmm. une région par exemple volcanique, mm -hmm. la terre est très très fertile, bon pourtant Vulcain n'est pas forcément un, un symbole de fertilité, mais quand la terre est noire, oui, alors la terre, la, la terre est noire, le euh, kahla mbroka, mm -hmm. il y a ce, ce, ce terme, le kahla c'est l'arbre le kahla, l'arbre le kahla mbroka, pourquoi Parce qu'elle est riche en, en fer, est une, elle est riche est, en, en, en... Et c'est une terre fertilisée en une, général. C'est une terre, fer, naturellement, mm -hmm. il y a, il y a, elle n'a pas besoin d'engrais. Donc, il y a du fer, il y a des sels minéraux en bonne quantité et tout. Euh, a, je, je me rappelle d'une jolie expression qui dit euh, « mmh, Vous mettez juste un doigt, <rire> il y a une main qui pousse. <rire> oui, j'imagine. Elle est à l'arbre de Souda, à l'arbre de Kahla. Oui, Meryem nous en aurait dit euh, des choses hein, par rapport à cette terre et de sa fertilité. N'est-ce nos... pas oui, Elle oui, nous parle souvent de compost et les composts sont assez foncés. Peut-être que... Voilà, c'est un mélange, ça reste un chimique, mélange, oui. mais il mais, mais y a des terres qui sont comme ça. Vous, si vous prenez la route, par exemple, vous quittez un petit peu l'autoroute, vous allez euh, du côté de... Euh, euh, du côté de Wadznati, du côté de, euh, de j'ai envie de dire, de, de, euh, du côté de Gelmad, oui, de Mamouladali, oui. entre Gelmad et Skida, etc. Vous allez trouver une terre noire, mais noire, comme mm -hmm. le aîné noir. Oui. Et cette terre a produit le meilleur blé au monde. D'ailleurs, mmh. il est connu, le, le blé de Wadznati. Mmh. C'est un des meilleures qualités ou une des meilleures qualités du monde. Oui, on continue dans ces régions de produire, justement. Euh, Donc, c'est un symbole oui, de fertilité, oui, l'épi en elle-même et la terre noire. Vous voyez que ça va du, 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 du pictogramme à l'idéogramme, au, euh, au fruit, euh, à la couleur verte et puis plein de choses qui nous entourent. Il ne s'agit pas de dessin, il s'agit toujours d'un langage. Donc, je le dis, vous pouvez trouver ces, ces, ces symboles, par exemple, on a vu tout à l'heure le symbole un petit peu géométrique du poisson. Mm -hmm. euh, vous pouvez euh, marcher dessus, s'asseoir dans votre tapis, euh, euh, vous pouvez être à s'asseoir dessus sans vous rendre compte qu'en fait, euh, un, ça, ça, ça nous rappelle toute une légende, ça nous rappelle toute une culture, toute une identité, euh, tout un passé. Tout à et, fait. Et, et, en parlant de passé, ça. justement, on pourrait aller même au-delà de l'Antiquité et parler de, de, de cette petite statuette qui symbolisait l'une des premières euh, représentations de la femme euh, qui a été donc euh, c'était je pense dans, dans la grotte d'Altamira donc c'était en Europe et ils avaient Très bien. donc cette petite euh, elle, avait, elle avait une forme petite, hein. oui ils ont deux ronds voilà, deux, deux petites fait. boules donc de pierre mais c'était voilà. un 8 c'était presque un 8, voilà, voilà. et c'était l'une des premières représentations de Exactement. la femme fertile. Exactement, Donc une femme et elle avec, avait euh... des formes, avec voilà. un, un, un ventre bien rond, Tout à fait. n'est-ce pas Donc Tout il ne s'agit pas d'être de porter de, du 38. <rire> 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 bah moi, je ne me sens pas concernée. <rire> bah, C'est je suis d'une habite dans la mesure où moi j'ai dépassé de loin le 38. <rire> Merci. Enfin, bah, actuellement, bah oui, parce que du moment que l'homme préhistorique voyait la femme oh bah oui. au monde. Mais il n'y avait pas que l'homme préhistorique. Mais elle est ronde. <rire> Maintenant, 
nous impose mais un, Dieu, un, un, schéma, <rire> un schéma canon alors du euh, d'une certaine taille, d'un certain oui. poids et, et mais je, 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 à un moment donné oui mais allez ça donnez-vous à vos plaisirs franchement non, mais ça même, même, ne mérite pas même dans, dans une vie citadine très proche donc on disait Mraunos ça donc ah bah oui, pour ah bah, écoutez, non mais franchement <rire> alors, on disait il que... y, y a un terme que je me rappelle de ma grand-mère qui me disait Mrapta euh, Mrapta oui. c'est-à-dire que elle est était ronde donc mm -hmm. euh, ronde elle avait des formes etc et c'était joli à voir et là, on disait que ah c'était une belle mariée Mrapta Laibarek c'était pas du 38 hein, une Mrapta je vous le promets euh, donc les jeunes filles euh, c'est pas trop allez lâchez vous il hésite à aller quel scène me laisse parce que le mec il essaye d'aller dans le même sens donc on reste dans cette tradition citadine on en parlera D'ailleurs, tout à l'heure, avec nos invités de l'association Alfnadjia qui ont mis en valeur le costume traditionnel bien de chez nous. Donc, euh, ben, ce sera tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, on vous propose un premier reportage. Il est signé Walid Yousfi. Et, euh, donc, euh, et puis, euh, on retrouvera juste après euh, nos invités. Ces notes sonnent le début de la soirée. Une soirée à Lil, un style musical ancestral typique de la région de Timimoun. Cela commence avec le tagarabt, l'une des deux formes d'Ahlil. Elle se pratique ainsi avec un bengri, un instrument à cordes, et l'adra, une sorte de pierre utilisée comme instrument pour marquer le rythme. Depuis toute petite, je voulais être chanteuse d'Ahlil. J'ai appris les Qsayed avec ma mère. Elle m'expliquait au fur et à mesure le sens et l'interprétation de chaque poème. Il faut savoir que chaque village a ses propres Qsayed et sa propre interprétation. Des poèmes qui d'ailleurs font le bonheur des invités présents sur place. Depuis 2008, ce chant ancestral est classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il y a du religieux, il y a du maître, il y a du, il y a du sentimental, il y a un peu de tout. C'est le, le profane, c'est le religieux. C'est quelque chose qui est profondément identitaire chez nous. Elle, c'est terrible. Elle, c'est les gens. Et ce sont, on le chante que le soir. Ça a été toujours, les chansons ont toujours commencé par les hommes. Maintenant, il y a un mélange. Les femmes qui s'intéressaient, quand ils ont fait un groupe à Lille, et maintenant les femmes qui chantent tout seules. Il y a un mélange de groupe hommes et femmes. Il y a tout un groupe d'hommes. Et puis, depuis des dizaines d'années, on a créé un festival de Lille du Bourra. Un festival organisé généralement durant le mois de décembre et qui regroupe plusieurs dizaines d'associations culturelles locales et de groupes pour participer à cette manifestation culturelle, avec pour objectif remporter le premier prix du festival. Voilà, ravi de vous retrouver. Donc c'était là euh, le reportage de Walid Yousfi qui mettait en valeur euh, cette tradition à Lille. Donc euh, jalousement couvé du côté de Timimoun et Adrar euh, surtout. Et puis nous avons plaisir aussi de recevoir un, un musicien ce matin sur le plateau. En l'occurrence, M. Talal Qasimi Al Hassani. Donc euh, bienvenue. Merci. Voilà, vous, la musique, vous en connaissez un bout. Et qu'est-ce que vous pensez de la Lille Comment Qu'est-ce que vous pensez de l'Ahlil comme style musical Ben écoutez, euh, à chaque région son style, euh, moi-même je suis dans la musique andalouse, qui, euh, qui s'est imprégnée euh, des différents types musicaux locaux, mm -hmm. donc euh, qui s'est inspiré un peu de la musique berbère, euh, de la musique du sud aussi, et ça a créé euh, ce que nous connaissons actuellement euh, comme étant la musique euh, classique algérienne, mmh. donc andalouse. Voilà, voilà très bien. L'Ahlil aussi est une forme artistique authentique euh, qui, euh, qui lui a valu un classement au patrimoine mondial de l'humanité pour mmh. sa singularité, pour ce blues exceptionnel que l'on retrouve fait. chez les gens du Sud. Mmh. Justement, ils sont pleins d'austérité, ils sont pleins d'humilité, à l'instar de la personnalité que vous venez 
euh, mettre en relief aujourd'hui, oui. n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. Euh, donc nous allons parler de, de Sidi Abdelrahman, mm -hmm. euh, Sidi Mohamed bin Abdelrahman euh, Al-Azhari, euh, qui est connu euh, communément par Sidi Mohamed Boukabrin. Tout à fait. Euh, voilà, euh, dont le mausolée se trouve euh, au Hama, mm -hmm. à Belouzdad. Bon, on, passe, on passe souvent à côté, donc il y a le cimetière de Sidi Mohamed. Alors vous avez euh, la grande muraille la grande, voilà. qui cache le, 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 le cimetière. Et à l'intérieur du cimetière, vous avez euh, l'Azawiya. Mm -hmm. Alors beaucoup de gens l'ignorent, mais euh, avant c'était l'Azawiya de Sidi euh, Mohamed ben Abdelrahman oui. et le mausolée qui est à côté naturellement. Très bien. C'était une région quand même assez vierge à l'époque. C'était euh, oui. euh, limitrophe à cette capitale vieille Médina. On, on parle du XVIIIe siècle, la début du XVIIIe voilà, siècle. Voilà, nous sommes hein. donc euh, au début, au milieu, disons, de, du XVIIIe mm -hmm. siècle. Euh, le Hama, c'est une zone extramurance hein, par rapport au, au vieil Alger qui était limité à l'est euh, par Babazoun. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, Sidi Mohamed ben Abdelrahman. Euh, si vous permettez que je vous donne un petit aperçu. Oui, on va, bah en fait, c'est l'objectif. D'abord, on va donner le prétexte, de, de, parce que voilà, tout un colloque sera consacré à la personnalité, au parcours de fait. cet homme de foi, cet homme mmh. de religion et, et grand soufi algérien, n'est-ce pas fait, Tout à fait. Et donc, vous, vous, votre groupe organise donc, euh, ce colloque prochainement Alors, la, la, la fondation culturelle mmh. Sidi Mohamed euh, Ben Abdelrahman Al-Azhari, organise le premier colloque international euh, dédié à cette euh, auguste personnalité. Mmh. Il y a eu par le passé un colloque international en 2007, mais sur la confrérie Rahmania, Rahmania. sur Tariq Rahmania, mmh. et non pas sur euh, la personnalité de euh, Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Voilà, Lazare. Sidi Mohamed justement est le fondateur de la Tariqa Rahmania donc, euh, chez nous. Tout Mais euh, on, on va parler, ce n'est pas venu comme ça, c'est tout un parcours du, du, du bon pèlerin, on dira, de cette, euh, cette personnalité assoiffée de savoir et de connaissance. Absolument. Donc, euh, donc qui, qui part, qui voyage, euh, oui. plusieurs périples. Donc, à plusieurs actif. périples, à son actif. Donc, euh, il naît vers 1720 oui. en Kabylie. Euh, pas loin de, de Bourny. Au pied du Djurdjura. Voilà, au Djurdjura. <rire> D'où le nom de El Gestoli El Djurdjuri. Parce que son nom complet, quand on le cite, c'est Sidi Mohamed Ben Abdelrahman mm. El Gestoli mm. par rapport à sa tribu. Oui. El Djurdjuri par rapport à sa région. Mm -hmm. Et El Azhari par rapport à l'Azhar, où il avait, fait, oui. euh, il avait effectué euh, ses études. Mm -hmm. Donc il naît euh, vers euh, 1720, euh, il apprend le Coran et, et les fondements euh, de, la, de la religion dans sa région. Et vers l'âge de 20 ans, euh, il entame un périple, donc euh, il voyage euh, pour, euh, voilà, pour le savoir, et il va à l'Azhar. Mm -hmm. Et c'est là qu'il fait une rencontre merveilleuse, il rencontre Sheikh Dardir. Sheikh Dardir qu'on appelle le petit Melk, en référence à l'initiateur du rite malikite. Mm -hmm, tout à fait. Voilà. Et euh, Sheikh Dardir le présente à Sheikh Al-Hafnawi. Mm -hmm. Sheikh Al-Hafnawi qui est devenu par la suite son maître spirituel. Il le prend sous son aile et lui donne et les préceptes. Euh, voilà, il lui donc... donne les préceptes et il, il commence son initiation son parcours initiatique dans le soufisme pour mmh. atteindre la vérité absolue. Il l'envoie au Soudan d'ailleurs. Voilà, il l'envoie au Soudan. Donc, euh, après avoir euh, accompli son parcours euh, euh, spirituel, donc, euh, il l'envoie au Soudan pour répandre la parole de Dieu et aussi pour euh, étendre la voix soufie. Mmh, absolument. Et voilà, donc il reste six ans euh, au Soudan. Et il a eu à initier même le sultan du Darfour. Mm -hmm. voilà. À l'époque, oui. À, à l'époque. Et il rentre au Caire, auprès de son maître, euh, Sheikh Al-Hafnawi. Euh, suite à quoi, donc son maître spirituel, Sheikh Al-Hafnawi, lui permet de rentrer à sa patrie, à, à son pays, euh, après 30 ans d'absence. Mm -hmm. Voilà. Très bien. Donc, euh, à la base, donc, il, il était dans, dans, dans le siège de cette euh, première confrérie, donc, euh, avant de créer la sienne, sa propre confrérie. Tout à fait. Confrérie. Alors, c'était euh, la confrérie El Khalwatiya. Mm -hmm. El Khalwatiya qui vient du mot Khalwa. 
El Khalwa, c'est la retraite. C'est le lieu de retraite. De méditation, de méditation, d'ermitage. C'est en référence à, à la retraite spirituelle de notre Seigneur Moïse, qui a duré 40 nuits avant de recevoir les tables de loi. Et par la suite, euh, la retraite de, euh, le pro, du prophète, notre prophète, wa sallam, wa sallam, wa sallam, euh, dans la grotte dans de Hira, Hira, avant aussi. de recevoir oui. la révélation. Voilà. Absolument. Donc, euh, c'est dans, voilà, dans cet esprit qu'il qu revient au pays. Euh, il va d'abord vers euh, sa région natale. Tout à fait, à Asmaïl. Voilà, et là, là commence un petit peu euh, une nouvelle page, un nouveau chapitre dans sa vie. Exactement. Donc, euh, il revient à Asmaïl, à son village natal, où il fonde une première Zawiya. Et par la suite, il décide de, de venir à Algérie. Et il s'installe à Ohamba, qui était un terrain vierge. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'était un extramuros par rapport, à, par rapport au vieil Alger. Et c'est là qu'il fonde sa seconde Zawiya, et qui est devenue la, la, la Zawiya principale. Voilà. Et euh, il y enseigna pratiquement pendant 25 ans, mm -hmm. où il a eu plusieurs disciples de renom. Et il y a, il y a un Sakhalwa qui existe toujours d'ailleurs. Mmh. à l'intérieur du mausolée, et c'est là qu'il initiait ses disciples. Voilà. voilà. Votre ancêtre était très proche de Sidi Ahmed Abdelrahman, n'est-ce pas Alors, euh, en fait, euh, il n'était pas son contemporain. Euh, disons qu'il est, euh, il fait partie de la deuxième génération mmh. par rapport à Sidi, euh, à Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Parce que mon aïeul, Cheikh Mohamed Abil Qasim Al Hamili, le fondateur de la Zawiya Qasimiya Al Hamil, a eu pour maître euh, donc euh, Cheikh Al Mukhtar Al Jalali. Et Cheikh Al Mukhtar Al Jalali était un, un, un des disciples de, voilà, de Sidi Ibn Azouz Al Burji et de, 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 de Sidi Mohamed Al Hamil. Voilà, donc euh, c'est quand même son aura, l'aura donc de cette personnalité religieuse, euh, vraiment a eu beaucoup de retentissement dans la wilaya d'Alger, euh, donc l'ancienne Médina d'Alger, et, et donc euh, il, il s'est fait connaître, et, et la Tariqa Rahmania a pris de l'ampleur pour devenir par la suite une mouvance internationale, c'est-à-dire que ça Tout a touché fait. plus de disciples que, que, voilà, que ce qu'on pourrait imaginer. Tout donc. à fait. Alors il a eu comme, comme disciple... Euh, Sidi Abdurrahman Bashtarzi, qui mm -hmm. est de Constantine, qui, euh, grâce à lui, cette, cette tariqa a été euh, répandue dans tout le Constantinois. Oui. Il a eu aussi pour disciple Sidi Abdurrahman, euh, Sidi euh, Azouz al burji qui a répandu aussi cette tariqa en, en Tunisie, qui a atteint même la Libye. Donc, c'est une tariqa qui a des, des, des ramifications internationales. Voilà. Absolument, absolument. Mm -hmm. mais, mais à telle enseigne que les, les, voilà, les, les habitants d'Alger et euh, bien ceux de, de, de son berceau natal se sont disputés. Ça tombe, paraît-il. Ça, c'est la légende. Oui, c'est la légende qui le dit. C'est ce qui entoure un petit peu. C'est aussi euh, l'origine du mot Boukabrin. Boukabrin, voilà. Donc, euh, quand il a senti sa, sa mort proche, il a souhaité mourir dans, sa, dans son, son, son village natal. Euh, donc, il est décédé en 1793. Et là, là je ne sais pas si on peut appeler ça une légende ou euh, un prodige, mmh. ou personne ne peut authentifier les faits, mais euh, on va présenter ça comme un prodige pour respecter un peu le, oui. voilà, la, 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 la tradition euh, euh, voilà, populaire. Et donc, il a été enterré euh, dans son village natal et euh, les Algérois ont dérobé sa dépouille un soir pour l'enterrer à Alger. Ça a créé un conflit, et par la suite, il y a eu un, un, un comité de sages, voilà, qui voulait vérifier les faits, et quand ils ont ouvert la tombe dans son village natal, ils ont trouvé sa dépouille, et quand ils ont ouvert la tombe à Alger, ils ont trouvé aussi sa dépouille, et tout le monde a, a cru au, au prodige, El Karama, comme oui, on dit. tout à fait. Et voilà. puis euh, voilà, c'est resté un grand mystère, en tout cas. Un grand mystère, été voilà. Un repris grand de génération aussi. en génération. Mais ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est la participation et la contribution de cette confrérie dans la lutte armée contre le colonialisme. Ah, tout à depuis, fait. Depuis les premières résistances. De, depuis les premières résistances, euh, nous avons le, 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 le chef spirituel de, de la révolte de l'Al-Mukhrani, qui est Sheikh Al-Haddad. 
euh, qui était euh, à la tête de la confrérie euh, Rahmania. Voilà. Nous avons aussi euh, notre ayel, euh, que, que, que j'ai cité tout à l'heure, hein, c'est dit Mohamed Moulin Abdel Qasim Lamili, le, le fondateur de la Zawiya Abdel Hamel, le Qasim Abdel Hamel, qui a apporté tout son soutien logistique à, à la révolte de l'émir Abdel Qadr et à celle aussi de, 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 de le Mokrani. Donc l'engagement de la, des euh, Turuk Sofia d'une manière générale et de Tariq al-Rahmania en particulier dans la lutte armée contre mmh. l'occupant français, elle n'est pas approuvée ni à démontrer. Absolument. En tout cas, les universitaires et les spécialistes vont justement décortiquer tout ce parcours exceptionnel de cet Absolument. homme de foi. Ce sera le 23 et le 24 novembre. On va rappeler un petit peu le lieu. C'est à la Bibliothèque, sera à la Bibliothèque nationale, nationale du Hamma. Hamma. Voilà. Oui. Donc, euh, il y aura plusieurs intervenants. Ce sera, ce sera un colloque euh, dédié à la vie, au parcours, mmh. aux œuvres aussi et aux positions de Sidi Mohamed euh, Ben Abdelrahman pour donner une image claire euh, de cette personnalité euh, importante, mm -hmm. loin, des, loin des aspects folkloriques oui. et loin de, des légendes. Et Absolument, voilà. parce Dans un esprit même, purement académique. Il a laissé une, une œuvre, un héritage, Absolument. des ouvrages Absolument. très précieux. Et, et justement, donc, tout cela va être décortiqué par des spécialistes, non seulement algériens, mais aussi des mais internationaux. Aussi, hein, qui internationaux, pas. tout à fait, oui. tout à fait. Oui. Donc il y aura... Alors je rappelle juste que le, 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 il y aura le, le président du colloque, mm -hmm. c'est M. Abdish. Le, le oui. coordinateur général du colloque, c'est M. Dr. Qasimi Al-Hassani. Et euh, le président du comité scientifique, c'est le professeur Jidel euh, qui oui. est connu. Euh, il y aura l'intervention euh, de plusieurs universitaires de, de renom, des universitaires algériens, de l'université de Sétif, de Buira d'Alger, de Wagla, de Beyad aussi, pour ne citer que cela, la liste n'est pas exhaustive, mais aussi de, de, oui. voilà, de personnalités importantes et des chercheurs étrangers. Mm -hmm. Donc nous, nous allons avoir l'intervention, excusez-moi parce que je ne retiens pas vraiment les, les noms des étrangers, je suis obligé de, de me référer à mon petit bout de papier. Ouais. Nous avons Zahra Alieva, docteur Zahra Alieva de l'université de Bakou, mmh. en Azerbaïdjan. Alors, pourquoi l'Azerbaïdjan Parce qu'il euh, y, euh, y a Sidi Yahya, le Bakoui, mmh. en référence à Bakou, voilà, qui avait répandu la tariqa Khalwatiya mmh. euh, en Azerbaïdjan. Voilà. Nous aurons aussi euh, l'intervention du docteur Zakaria Siddiqui, qui est chercheur en patrimoine islamique en France, qui va nous dresser euh, une image euh, claire du mouvement scientifique et culturel Al-Azhar durant le XVIIIe siècle. Oui, très bien. Voilà. Ça va être très riche en tout Absolument. cas. Absolument. Voilà. Et nous allons avoir cas, aussi... A... Oui, oui pardon, excusez-moi. Nous allons avoir aussi euh, l'intervention de M. Ibrahim al gharizi de l'université d'Al-Azhar en Égypte, qui va euh, nous donner une image euh, fidèle et, et exhaustive, euh, significative, de Sheikh al-Hafnawi, mm -hmm. qui était le maître spirituel de Sidi Mohamed ibn Abdelrahman. Et enfin, il y aura l'intervention de Dr. Fadr al-Jilani de l'université d'Istanbul, qui va nous parler de la tariqa al-Khalwatiya en Turquie. Très bien, donc voilà, c'est un programme très riche qui attend Justement, ceux qui voudraient découvrir davantage cette personnalité, c'est vrai qu'on passe souvent dans cette commune de Sidi Mohamed oui. sans en connaître vraiment l'origine. Vraiment, l'appellation correspond à cet homme mm -hmm. de, de foi, donc qui a vécu au XVIIIe siècle, rappelons-le. Donc, et euh, le parcours, si vous voulez en savoir plus, c'est à la Bibliothèque nationale euh, du Hama. Donc, c'est du, du 23 au 24, donc deux journées consacrées euh, à cette personnalité à travers un colloque. Euh, donc, donc scientifique euh, qui est euh, initié par la fondation culturelle de Sidi Mohamed Al-Azhari. Al Al mmh. Voilà, merci infiniment pour merci cet éclairage. Vous. On vous souhaite bon vent pour euh, cette, merci ce très bel euh, événement et très belle rencontre, Inch'Allah. C'est Inch prometteur en tout cas. Merci de nous avoir permis d'en avoir euh, quelques infos. Avec Donc, plaisir. M. Talal Qasimi, Qasim, 
Kassimi. Kassimi El Hassani. Merci infiniment. Je vous en prie. Voilà, merci, merci à, à tous ceux qui sont avec nous. On continuera de parler de patrimoine, cette fois-ci matériel, à travers la préservation des coffres dans le musée des arts et traditions populaires, notamment. Donc, que nous racontent ces coffres jalousement couvés dans cette institution culturelle Eh bien, c'est ce que nous dira tout de suite Feri El Hamdi. Si vous êtes passionné d'art et d'histoire, celui-ci est l'endroit idéal pour vous. Le Musée national des arts et des traditions populaires qui inclut de nombreuses œuvres d'art. Le mobilier de maison, c'est ce qui a le plus attiré notre attention. Les coffres berbères sont massifs mais non dénués d'élégance, ce qui leur a donné une réputation qui dépasse nos frontières. Ces coffres euh, viennent de, de, de la Grande Kabylie, euh, spécialement dans de la région d'Eril Ali et l'Erbana Tiratin, où euh, c'était la fabrication euh, euh, très marquante dans les années 40. On trouve euh, à l'intérieur euh, du coffre euh, des compartiments, que, un petit coffre pour euh, les bijoux. Euh, le, le grand espace est réservé pour, euh, pour tout ce qui est vêtements et, et couverture, euh, de tout ce qui est domestique. Et même ça, en plus, on a eu des témoignages par des visiteurs qui ont témoigné que ça conserve très bien la nourriture. Et autrefois, dans, chez eux, c'est sûr, euh, ils ont conservé la nourriture à, à l'intérieur. Des coffres d'une beauté exquise et entièrement créés en bois, délicatement ornés de sculptures. On le distingue parmi les coffres qui sont exposés. Par, euh, déjà, il est très beau en décoration. En même temps, il y a un, un compartiment qui est euh, des coffres secrets, mais qu'on ne les voit pas parce que ça, ça, ça fond dans, la, dans le décor. Donc, du coup, euh, il faut bien euh, observer pour qu'on voit que ça, ça souffre. Et euh, voilà. Euh, ça servait, euh, par les témoignages, ça servait à, à cacher des armes ou des choses précieuses pendant la guerre euh, de libération. Des coffres de mariés ou s'incrustaient des oiseaux et des ponts dans une chatoyance sans égal. Cet art qui est en voie de disparition, euh, à part quelques artisans qui continuent à, à perpétuer ce, cette tradition et cet art. Euh, donc euh, voilà, on... Sundok Larosa, voilà, ça remplace les valises d'aujourd'hui. Donc euh, la femme ou bien la mariée euh, mettait toute sa dot euh, à l'intérieur de ce coffre et partait avec euh, toute la, beau, la belle broderie, euh, toutes le, 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 tout le, les bijoux euh, traditionnels, euh, les, les, les tenues, les, sa toilette, Tzderta et tout. Donc c'était dans, dans ce beau coffre qui, euh, qui, qui fait rêver tous les, toutes les visiteuses qui viennent au musée. Les boiseries se sont aussi enrichies par des apports importants que des artistes tels que Bendeber, Sferxi, Adjaout, qui ont généreusement offert à cet art qui emprunte beaucoup à l'enluminure et à la miniature persane. Ces peintres maniaient de fins pinceaux pour projeter tout leur art en donnant à chaque passage un effet gracieux. Je vous l'ai dit au tout début de l'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, donc les associations sont en force dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Et aujourd'hui, nous avons deux générations donc, de bénévoles au service de notre patrimoine, au service aussi euh, de l'Algérien et de cette cité, cette belle cité d'Alger, entre autres. Donc, bienvenue. 
Ça va Vous allez Bonjour. bien Merci Donc euh, là, euh, voilà, je cherche juste votre nom, c'est Nazim Labhour. Oui, Bienvenue. Nazim Labhour, suis... Vous êtes président de l'association Flardia, voilà, qu'on a eu le plaisir déjà de recevoir, euh, justement pour présenter un petit peu tout un programme lié à la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel. Et nous avons aussi le plaisir pour la première fois de recevoir M. Faisal Belaroussi, président de l'association Pressing et Blanchisserie. Merci, merci pour l'invitation. Voilà. Merci aussi à, à votre groupe pour son implication cette année au service des plus démunis, n'est-ce pas Oui. On, on met de côté la vocation de l'association. Oui, voilà. Nous, on a une vocation professionnelle, mais comme euh, on est obligé d'être à l'écoute de la société, mm -hmm. et euh, comme on fait, on fait l'entretien des textiles, on a pensé à aussi à faire la collecte des vêtements non utilisés, donc on lance un appel à, à tous les gens qui ont des, des vêtements non utilisés, à les donner. On est là pour faire la collecte, pas juste la collecte, aussi l'entretien. L'entretien de ces vêtements, on, la présentation. Voilà, après on va les offrir voilà. correctement aux gens. On va parler de cette campagne davantage. On était déjà sur la lancée de la préservation du patrimoine à travers le reportage de notre ami Fariel Hamdi. Là, on va parler d'un effort justement de préservation et, et de meilleure connaissance du costume traditionnel algérien à travers l'initiative de l'association Fardia ici représentée. Donc, euh, parlez-nous davantage de cet événement que vous avez initié. Alors, l'événement euh, s'est déroulé hier à la maison de Dar Ahmed Pacha, donc mmh. complexe historique euh, de la dépendance du palais de Dar pour de la Djenina. Actuellement, c'est le siège général du TNA. Voilà. Euh, pardon, direction générale du TNA, c'était donc l'événement s'appelait le, le costume citadin algérien ou le raffinement fil d'or. Donc, on a eu une exposition de plusieurs costumes citadins de plusieurs régions d'Algérie. Donc, on a eu la présence de Constantine avec M. Azzi qui nous a fait l'honneur d'amener sa oui. collection. Euh, M. Nadir Shillali qui nous a ramené sa collection de Annaba, M. Karim Badhouj d'Alger et bien d'autres exposants. Et deux, on va dire, les bijoux de la collection, ça a été le costume de Hadj Mohamed Al Anka, le grand maître de la musique chabi, et le costume du dernier Moufti Maliki d'Alger, Cheikh Baba Amar, et aussi de l'avocat Zartal qui avait défendu Ahmed Zabana, oui. avec des manuscrits, de très anciens manuscrits pour un peu embellir la salle. Donc ça a été un événement un peu en hommage à tous ceux qui La Yerhamahom, voilà, tous ceux qui. Voilà, là aujourd'hui justement, je tenais à dire que le costume traditionnel porté par Hajj Mohamed Lanka est ici même dans le, dans le studio. Merci de nous l'avoir amené. J'ai la, des frissons, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le Hajj Mohamed Lanka est à côté de moi. Donc, à travers la présence, donc, de ce, par exemple, de ce non, gilet, c'est le bédaïa. Le bédaïa de l'Anka oui. et le kaftan de l'Anka. Voilà. Oui. Le kaftan masculin et le bédaïa. Bédaï, une bédaïa tissée dans la laine. Oui, je voilà, vois. tissée dans la laine avec. Et très bien décoré, donc euh, voilà, donc euh, qu'on voit à côté. C'est aussi très beau. Pardon C'est très beau. simple, voilà. mais c'est d'un grand raffinement. Vous parliez de raffinement, c'est bien d'avoir donné ce titre à cet événement. Donc euh, on voit ces costumes, donc dans, dans leur simplicité, il y a toujours cette touche de raffinement, raffinement. cette petite broderie. Merci oui. nous, enfin, nous a laissé montrer ses vêtements, qui nous a offert pour l'exposition, donc il nous a exposé ses, ses pièces et tous les exposants, parce que c'est aussi grâce à oui. Fred, qui nous a un peu montré des bijoux. Parce que... Oui, parce que quand, quand vous citez par exemple la maison Asie ou la, la maison Shulali ou la donc euh, Betouche, donc euh, c'est vrai que ce sont des noms qui résonnent fort dans, dans la, la confection euh, du costume traditionnel mais là ils sont pas présents en tant que euh, que designer ou, ou de créateur mais c'est surtout comme collectionneur oui parce que les pièces qui étaient présentes c'était mm -hmm. enfin on peut dire que la pièce la plus récente avait peut-être 60 la plus jeune avec ans, combien la plus jeune d'entre elles avait peut-être 70 ans 80 ans 70 ans rien que ça c'est la majorité point. des pièces elles avaient plus de 100 ans et on avait on peut dire que le costume qui était vraiment l'honneur ça a été le caftan mm -hmm. on avait peut-être plus d'une dizaine d'anciennes collections de caftans avec plus le caftan masculin de l'anka il y avait vraiment Vraiment euh, un bijou, un petit trésor qu'on a, qu a eu l'honneur d'exposer et de partager durant, euh, durant cette journée. Dans, dans, donc un trésor dans un autre trésor, parce que c'est un palais aussi qui n'avait pas été ouvert au public depuis très longtemps. Exactement. Vous avez eu cette primeur, cette, cette, ce privilège, je dirais. Hein. Alors on remercie monsieur <rire> le directeur du Théâtre National Algérien, monsieur Yahyaoui, qui nous a aussi honoré de nous laisser organiser l'événement. Et c'est la première fois qu'on qu qu organise un événement à Dar Ahmed Pacha, dépendance historique du complexe palassal de la Djinina. C'est un lieu très, très symbolique. Donc euh, on peut dire qu'on a eu. J'imagine euh... votre fierté, vous êtes 
si jeune et euh, vous avez réussi quand même ce que d'autres n'avaient pas encore atteint jusque-là. Et, et, et vous avez eu une collection précieuse de manuscrits anciens, euh, entre autres ce, ce, ce livre d'Orsaïd. On, on, voilà, ils écrivaient bien avant. Hein. Euh, voilà, donc pour un peu honorer les, deux pers les trois personnages. On va, on va délicatement le, le, le relever pour que la caméra en face de vous bien puisse... Euh, C'est vous qui allez le faire donc, essayez juste de le tenir comme ça, le temps qu'on ait cette prise de vue. Et, et parlez-nous-en. Alors, en fait, ça, c'est le cas de qui était, qu'on disait qu'on disait durant le Mouloudiyat, c'est-à-dire que durant la célébration de Al-Mouloud, les célébrations religieuses. C'était le Mahdi. Le Mahdi, c'est le Mahdi Khdim, il a fait sur le Kbak, le Mahdi Khdim, le Mahdi Khdim, etc., le Grand Khsadin. À l'époque, il y avait le Khsadin, le Mahdi Khsad, le Mahdi Khsad, le Mahdi Khsad. Donc, c'était tout, c'est tout un patrimoine qui est là. Malheureusement, qui a disparu oui. on peut dire mais qui quand même reste il y a encore des gens qui préservent ce patrimoine là on a aussi voulu montrer il appartient à qui lui alors lui il a appartenu à un Qassad donc mm. un très très ancien Qassad de la famille Bethouch qui nous a aussi laissé montrer donc on l'avait exposé avec la salle de Hajj Mohamed al Hanqa de Sheikh Baba Amal un peu pour les honorer il y avait même un manuscrit de Sidi Abdelhamid Tahalibi d'accord donc on a eu vraiment des pièces très très c'est carrément un héritage qui sort de façon exceptionnelle dans oui. cet espace euh, mythique de la Kasbah l'ancienne si je peux intervenir, oui, bien il, sûr. il faut entretenir ces, euh, oui. ce patrimoine. Ah oui. Ça veut dire nous, on peut aussi vous aider, vous offrir aussi l'entretien euh, de ces vêtements, parce que vous ne savez pas qu'il y a des mythes qui, qui mangent, ces, ils raffolent de ces textiles, qu'il faudrait aussi entretenir, les garder aussi pour les manuscrits, il faudrait aussi euh, les scanner, parce qu'il y a matériel, immatériel et matériel, c'est très important et aussi de désinfecter, parce que pareil, vous savez toujours des mythes qui mangent de papier, tout ça. Oui, et absolument. Ça. Et on a des procédés, on peut vous aider dans ce sens. Merci beaucoup, merci. Pour voilà, il ne s'agit pas, il s'agit pas, bon, ben, certains pourraient croire qu'on qu parle d'un musée, euh, d'un spécialiste en conservation, mais c'est un spécialiste du textile qui s'est exprimé à l'instant. Donc, M. Belaroussi est à la tête d'une association, l'association Pressing et Blanchisserie, donc, euh, qui aussi met son savoir-faire cette fois-ci au service. On est là pour s'entraider voilà. et offrir le, notre Tout à expertise. Fait. Tout à fait. Merci. Voilà. Donc, vous, 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 vous mettez, je disais, votre savoir-faire et votre manière de faire donc, au service du citoyen des plus démunis cette fois-ci. Donc, c'est un appel du cœur qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est donc... qu'on a fait des journées professionnelles. Et maintenant, on s'attaque aussi, euh, pas on s'attaque, c'est-à-dire on, on va dans le, le, comment dire, le social et aider euh, l'autre. On a initié cette campagne de collecte à les vêtements non utilisés. D'ailleurs, nous-mêmes, les exploitants, nous avons des choses qui restent avec, euh, qui dépassent la, la, la date limite légale au dépôt, qu'on déjà qu on, qu on offrait aux gens. D'accord. Après, on s'est dit, pourquoi ne pas le généraliser C'est-à-dire de mettre euh, tous les pressings en diaposant et être euh, un point de collecte. Le souci, c'était que les gens n'avaient pas où mettre. Oui. Il y avait, euh, je crois, à Rouba, des petites bennes où les gens pouvaient mettre à l'intérieur. Voilà, il y a aussi les bennes de, de, voilà. de, de collecte pas, de, du croissant rouge, pas, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas, pas tout le monde qui voilà, connaît. Les gens ne mettaient tout le monde pas d'être pour eux, ils ne savent pas la destination de mmh. ces vêtements. Mmh. Et nous, on peut mettre euh, notre savoir, déjà, euh, pour entretenir, pour bien offrir. Il m'a dit que il se dira correctement. En préservant la dignité en préservant de celui la qui la reçoit, effectivement. Mais après, le Shadja, nous sera là, excusez-moi. Donc c'est ça qu'on voudrait offrir. Et aussi, on a des points de collecte qui sont situés, qui m'a collecté toute l'Algérie. On est après à peu près 3000 pressings qui, sont, qui ont un dépôt, qui peuvent être là pour justement et, euh, être dans cette campagne. Et surtout, on, on, appelle, on fait appel aussi aux, aux grandes entreprises. Vous avez GTEC, vous avez Tayal qu'on a déjà sollicité, ils ont des stocks non utilisés. Les invendus, effectivement, ce qu'on appelle les invendus. Et ben, ils étaient euh, ravis de cette idée, parce oui. que c'est pour ça qu'ils mettent, mettent toutes nos entreprises qui activent non seulement d'entretien textile aussi, qui font la production, nous avons des confections qu'on a aussi abordées avec eux, et on leur a dit, même les bouts de tissu, il ne faut pas les jeter. On leur disait que nos, gros, nos mères, là, et ils faisaient quoi Ils faisaient des, des bouts de tissu, ils faisaient euh, un oui, genre de modèle. Le patchwork. Ben voilà. Oui. Les malayers hamaha qui m'appellent les patchwork, que, euh, des couvertures. Ma carouche, mm -hmm. ça, ils avaient le sens de garder la chose et surtout une économie circulaire. 
Absolument, et il voilà. y, y a des ateliers d'initiation justement dans la CASPA, même euh, oui. au niveau du Musée des Arts et Traditions Populaires, on continue de préserver ces métiers, ces vieux métiers de la chbica, voilà. de, euh, de la broderie ancienne, etc. Donc euh, je on pense voudrait que faire un, un réseau. Ça dire... Je serais heureux de recevoir tout ça. Ben oui, il <rire> n'y a pas que ça. Nous, on va plus loin. Vous savez, même les boutiques, si maintenant, on fait dans l'isolation. Ça, maintenant, il faudra penser à d'autres perspectives d'évolution du métier et euh, on voudrait aussi mettre ça en, en, en action et euh, que ce soit profitable surtout aux des gens démunis. Oui, absolument. On voit des images justement de cette collecte euh, qui a déjà d'ores et déjà commencé. Voilà, la, 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 et, et, et ça s'étale sur combien de mois ou sur combien Alors, de temps Alors nous, on s'est dit jusqu'au printemps, mais en fin de compte, non. C'est-à-dire, euh, elle est ouverte parce que nous, voilà. enfin, on est là juste toute l'année pour euh, recueillir les gens qui veulent offrir et aussi parce que quand vous avez des délais des gens légal qui doit être déposé. Aussi, on les met, on les nettoie, on les repasse dans des paquets, on fait le tri surtout. Parage. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'été, euh, on voilà. a tendance à faire un tri. À la fin ça. de l'hiver, on a ça. tendance à faire un tri. Donc toutes les saisons on sont valables. On va rentrer dans le gaspillage. Oui. Euh, Excellent. Village, voilà. Donc euh, dites-moi, votre réseau est visible euh, donc, sur quelle adresse Parce Alors, que euh, ce ne nous... sont pas tous les pressings, j'imagine, qui Alors, prennent part nous, à l'opération. Euh, ce qu'on demande, c'est que même les gens qui ne sont pas adhérents, c'est-à-dire, nous, c'est oui. vrai que l'association a des adhérents, il y a des non-adhérents, mais toujours est-il, c'est une action citoyenne. Euh, on a, bon, l'adresse de l'association, c'est Al-Muradiya, 10 rue des Frères Ourlis, Al-Muradiya, et on est joignable sur les réseaux sociaux, euh, Association Nationale Pressing et Blanchisserie, aussi au, au 06 68 67 77 75. Très bien, donc voilà, on a donné un petit peu des éléments d'information euh, et euh, voilà, la rediffusion de l'émission vous permettra peut-être de prendre d'autres notes, ouais. ce sera juste à, avant minuit, donc euh, ce soir vous pourrez revoir l'émission et, et puis peut-être euh, voilà, renseigner ceux qui ne sont pas encore au courant. En tout cas, bon vent pour cette belle initiative au service du citoyen et puis bravo pour euh, alors les prochaines étapes pour Flandia. On terminera là-dessus. Ah, en fait, j'aimerais juste avant de finir, c'est aussi la Majta, parce qu'il y a une ah, Majta oui. qui est venue de Hennava. Oui. Il faut dire, parce qu'il y a des gens qui sont venus de très loin, notamment le Majta, qui a amené avec elle, je pense, trois valises. Elle nous a fait la démonstration de la fameuse Lefa et de la oui. Hennava. Elle a fait deux fois. La Ta Hennava, c'est magnifique. C'est presque, c'est comme la Chidette Lemsen. C'est un petit peu comme Lemsen. Et ça, je pense, ça a pris une heure et demie, presque deux heures pour un peu euh, préparer les temps. filles et tout. Et ça, j'aimerais vraiment remercier aussi euh, ce qu'elle avait fait. Oui. Et, je, et, et ça fait mal à la tête ah, parce ah, qu'on sert et on met beaucoup de choses Alors sur on la salue tête. aussi toutes les filles qui ont dû porter <rire> la chute et la qui ont, et la, qui et ont la eu la, la patience la. de mettre en valeur ce, cet héritage. Voilà. En tout cas, on est ravis de vous recevoir, euh, Nazim Belhour, euh, pardon, donc président de l'association Fnardia. Ravi également de vous avoir reçu, Monsieur Belharos, donc président de l'association. Merci. Un appel euh, que les gens n'oublient oui. pas. Euh, de, de, de mettre la collecte, on est à, au service du citoyen. Absolument, donc c'est euh, au bénéfice des plus nécessiteux pour leur offrir un été euh, plein de chaleur euh, voilà, et dans toute dignité. Rahman. Merci infiniment. Merci. Et euh, merci à tous ceux qui sont avec nous. On va continuer notre petit bonhomme de chemin dans un instant. On va parler euh, justement d'autres aspects euh, liés à cette solidarité. Euh, D'abord avec les enfants de la maternelle Academia, donc donc, euh, qui, euh, qui ont participé à un travail de vulgarisation de la Convention des droits de l'homme. Et puis euh, également, nous aurons le plaisir de parler d'art de, 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 culinaire avec euh, Wassila Boukarsi, qui représente et préside donc, une, une institution ou une association qui est à l'origine d'un événement culinaire. C'est tout de suite après ceci.
retrouver justement la présidente de l'association Moubadarat l'Ibtikor ou l'Ibda, donc initiative pour euh, la création et l'innovation. Et l'innovation, <rire> voilà, je ne trouvais pas le mot. Merci de m'aider à retrouver le mot. Merci, Marhababik. Merci, Marhababik. Merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. On est ravis de recevoir tous ceux qui sont à l'origine d'initiatives aussi louables que celles que vous venez de lancer en faveur de la préservation de notre patrimoine culinaire. Exactement. Allez, à vous de la présenter. Donc, il s'agit bon, de... Euh, C'est un événement qu'on va faire samedi prochain, le 26, mm -hmm. à partir de 9h. Ça va se passer à Abed Bouchaoui. Euh, dans, le, dans, le, dans le domaine culinaire, c'est ça. Et puis, il euh, y a des participants qui vont préparer leur plat euh, en plein air et euh, en face des jurys. C'est-à-dire, ce pas des plats préparés à, à proposer. À l'avance, donc voilà. c'est vraiment euh, du live de chez live. C'est-à-dire que là, ils vont être euh, jugés sur euh, la rapidité, la façon de faire, la déco, sur euh, la dégustation. La dégustation. Oui, donc il y a un jury et il y a face à ce jury donc, ces candidats donc, qui vont prétendre au, au titre de ce, de ce concours, on, on, on dira, parce que c'est un concours culinaire que vous lancez. Voilà, donc il y aura une partie qui va faire, qui vont faire des plats traditionnels mm -hmm. euh, revisités. Et côté euh, une autre, un autre groupe, ça va faire, ils vont faire des gâteaux. C'est euh, bon, c'est un maharajan à la kulihal tabafelita parce qu'il y a eu déjà la première édition et la deuxième édition. Cette fois-ci, c'est la troisième édition. Oui. Donc euh, maintenant, on n'a pas spécifié, on n'a pas spécifié le genre de plat, c'est-à-dire c'est à eux de choisir le, le plat qui, qui, qui veulent présenter. Donc euh, c'est ça. Même pour les gâteaux. On n'a pas, on a Master Mahad Dnesh. Au oui. début, avec le chef Mustafa Bespes, qui, a, qui, est, qui est là avec nous. Qu'on va d'ailleurs présenter parce qu'il vient de nous rejoindre. Hein. Oui, voilà. il, il a accusé un petit retard parce qu'il il fallait qu'il affiche toutes ses médailles. Ça, 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 il est quoi Attends, tenez, tenez le micro et. Marhababi. Marhababi, comme salam alaikum, avec le chef Mustafa Bespes, Barika, ou Leit Batna. Très bien. Mon nom est Oui. Donc Marajanat, et puis vous, avez, vous êtes aussi le gagnant de plusieurs concours. Hein. Ben voilà, oui. les médailles en atteste. Ben vous oui. êtes vraiment richement décoré ce matin. Eh ben c'est oui, ça. La Iberg, soit... la Iberg. Tout ça, c'est des concours auxquels vous avez pris part. Eh, des concours, Fatalem, qui m'a dit, dit à Hassan Natomena, le finos batash. D'accord, c'est tout récent. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. هذه الطبعة باريكا الطبعة الأولى مهرجان كأس الملكة. دكتور لا يبارك. وهذه هنا شاركت كحكم في مهرجان في تيسيم سيلت. Très bien. C'est dire qu'il y a des chefs prestigieux qui vont être à vos côtés, qui vous ont un petit peu conseillé par rapport à ce concours. Hein, euh, C'est bien cela Oui, oui, certainement. Il bon, y, 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 y a des chefs qui, qui vont assister à, ce, à, ce, à, ce, à cette activité, à ce concours. Et puis, c'est des chefs qui sont choisis. Ils ont... Ils ont ils ont l'habitude, c'est-à-dire ils ont l'habitude de travailler comme des jurys. Mm -hmm. Donc c'est ça, ils vont assister, ils vont voir chaque candidat comment il va préparer son plat euh, en direct. Voilà, vous avez accordé deux heures à chaque candidat pour ce qui est des plats. C'est un mm -hmm. timing mm -hmm. étudié mm -hmm. par les chefs mm -hmm. parce que vous voyez Alger et Berika, donc il y a mes chefs et non Donc euh, c'est un timing étudié et c'est un timing qui a été proposé par chef Mustafa Bespes mm -hmm. parce que lui, il est dans ce domaine mieux que moi en tant que président de l'association. Et on a, on, de toute façon, c'est une séance de travail qu'on a, qu a fait ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on a donné à la coule sa rire ou à Kabir. Parce qu'il y a un ici. côté technique, il y a un côté aussi euh, artistique, donc, artistique oui. il faut bien donc, présenter les choses. préparation, oui. choisir les, les jurys aussi pour qu'il y ait une crédibilité vis-à-vis -vis nos candidats que je souhaiterais qu'ils seront heureux 
et très contente de notre euh, événement oui. parce que euh, sincèrement mon objectif c'est ça c'est quand je fais quelque chose c'est un événement je préfère que c'est-à-dire le haja l'oula li tahmni le mushaarik est-ce que le mushaaraka ça y est habstu est-ce que vous avez arrêté donc la liste des participants est-ce que c'est toujours toujours ouvert euh... c'est toujours ouvert jusqu'à mercredi inchallah très bien donc la date limite il peut yqdr il tahqou bina malgré que alhamdoulillah kaynin yani mushaarikin oui, voilà, voilà. Comme on a l'espace, Firabet Bouchaoui, oui. donc, un au chef Mustafa, on a décidé de, de prolonger ça jusqu'à mercredi. Oui. C'est bon, mercredi. Mercredi, euh, donc, jour, voilà, ça, ça laisse deux jours pour ceux qui, qui n'ont pas encore réussi à s'inscrire. Ils s'inscrivent où et comment Bon, ils s'inscrivent chez le chef Mustafa, celui qui a, qui a mis. Euh, Dans sa page euh, 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 Oui. C'est-à-dire, il a mis le mot Bacharatan. Il a mis le mot les détails, les détails de. de, de, de les la conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour participer Il a mis le mot Richard, il a participé le candidat. Très bien. Parce qu'il a, il a ses conditions aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a deux volets. Donc, il y a, il y a les plats les plats traditionnels et il y a aussi la, euh, la, la partie qui est consacrée au gâteau traditionnel, oui, c'est ça. Comme le plat traditionnel, بلمسة عصرية. ميكروفون vous exigez les eh, deux. Eh. Et, et l'interprétation de cette recette eh, oui. originale par euh, le participant. Oui. C'est bien même la même chose serré, pour hein. les gâteaux. Même, même fait ah. le gâteau. Même eh. fait le gâteau. D'accord. Et eh. que le candidat, il a mis les fiches techniques. Voilà. Très bien. Alors, tabac avec. هي على الجال حالتين الحاله الاولى اكزومبل لو كان في الحلويات كاين دي برودوي لو كان يجي الحكم يقرا كاين عنده بروبليم من لي زيبيس هذوك ما يتناولوش والحاله الثانيه لو كان انا جات وحده مقسنطينه خدمت شخشوخه الظفر تجي حكم ولا كونديدا من ورقلا ولا عجبتها البلاط تقرا فيش تكنيك تهزها عليها تخدم عليها Très bien. Haka ben nouslo le mourouth ta na hna fil jamia el wilayat kamel yarfou el atbaq el wataniya ta na. Voilà. Euh voici là donc euh, euh pardon je cherche votre nom vous 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 Ma euh, voici la Boukersi, voici la Boukersi. Donc dites-moi quels étaient l'objectif votre arrière-pensée en créant cet événement parce que voilà, on voudrait connaître les objectifs et les attentes de votre euh, ben, c'est dans le cadre d'échanges culturels, faire évoluer notre euh, culture, y compris que, alhamdoulilah, dans ce domaine, on a mm -hmm. vraiment percé. Hein, parce que le, nos plats de nos jours algériens, il y a des le bled ou des charfous djazaïriens, c'est-à-dire quand euh, on voit les, les événements et quand mm -hmm. on, on voit la, la création et, et la motivation. Et même euh, euh, des fois, je fais euh, <rire> c'est ce genre de jardin. Il y a Bédou. Il y a Bédou. Il y a Bédou. Il y a toujours de la création. Il y a toujours de la création dans nos plats algériens. On a eu les chefs. D'ailleurs, imagine maintenant un chef cuisinier, il ne se contentait pas d'être juste un chef. Il veut être même un enseignant, c'est-à-dire qu'il est un moudarib. Ou même qu'il est un moudarib, il est des groupes, il est un moudarib, il est un moudarib, il est un moudarib. Ils sont très généreux, c'est vrai, nos chefs. Ce sont des, ce sont, ils sont devenus de véritables stars, oui, dans, oui, en tout cas des oui. stars sur les réseaux sociaux. Que ce soit la dégustation. Et on, on est ravis en tout cas de recevoir aujourd'hui chef de SBS, donc Mustapha. Euh, merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bon courage pour le concours. Oui, bon courage aussi pour vous. Donc je rappelle que vous êtes la, la présidente de l'association Moubadara Lil Ebtikar Wal Ebder. Donc c'est l'association. De, euh, j'ai encore oublié, oublié, donc innovation et euh, création. création. Oui. Très bien. Donc, c'est de la création culinaire qu'il s'agit. Donc, euh, ce, ce sera au niveau euh, de la forêt de Bouchaoui euh, ce ça samedi. Ça va à Salita. Oui, troisième euh, édition. À quelle heure euh, 
Euh, bon, les candidats, nous on sera à 8 heures, mais mmh. les candidats ils vont commencer à 9 heures. Et les invités ils sont les bienvenus à partir de 10 heures, c'est ça, chef ouais, Voilà. Euh, sans bien. oublier que le premier est au Fibarika ou le deuxième est au Fibarika. Très bien, euh, vous nous avez ouais. habitués à de très beaux événements, donc peut-être qu'on vous retrouvera pour Yann Nayel prochainement. Ah oui, Inch'Allah. Donc on euh, voilà, en attendant. Yann Nayel, le Khatwa Atiyat, Inch'Allah, on va la préparer avec le chef et avec voilà. euh, les, pers les personnes qui sont bon intéressées. Vent. Bon vent, bon vent et bon courage. En tout cas, on va parler d'enfance juste après ceci. Donc, l'enfance sous, justement, l'égide de l'UNICEF a offert, justement, cette très belle chanson qui nous plantera le décor pour le dernier plateau de cette matinale où l'on parlera des droits de l'enfant avec l'école maternelle Academia. Bonjour. Bonjour. Oh, mais t'as pas chanté autant qu'elle, hein <rire> Il est timide. Il a un peu plus timide. Oui, toi, t'as beaucoup chanté, c'est bien. Ouais. Tu t'appelles comment Tu t'appelles comment Tu t'appelles Chopin. Écoute, écoute, Yasmin. Célia, Célia, Yasmin, Youssef, toute cette innocence <rire> qui nous fait le plaisir, justement, d'égayer ce plateau. Chut. Très bien, continue, continue la présentation. Alors, elle oui. s'appelle comment Yannel. Yannel, et elle Soya. Soya, mon Dieu, comme elles sont mignonnes. Merci. On est ravis de vous recevoir. Merci. Madame Aboubakr Siham, vous Merci. êtes la directrice de, de la maternelle, Merci. de la maternelle dans laquelle évoluent ces petits bouts de choux. Voilà. Donc, euh, voilà, qui, bien sûr, on, on sent que l'hiver est là. Hein. Ah oui, oui, <rire> c'est tout le monde qui tousse. Les petits, oui. tout. Voilà. En tout cas, on est ravis oui. de vous recevoir Merci. à l'occasion. Ah ben voilà, maintenant il a envie de chanter. Voilà, ça vient, voilà. quand ça vient, ça, ça vient. vient. <rire> c'est venu pour Youssef voilà. maintenant. Alors Youssef, Youssef, tout, tout, tous ces bambins ont pris part à une très belle rencontre, c'était oui. cette semaine. C'est à l'occasion de la signature de la Convention des droits des enfants, le 20 novembre. Oui. Donc, dans notre école, on a préparé euh, une petite opérette, tout à fait, d'accord, qui mm -hmm. parle où les enfants s'expriment et parlent de leurs mm -hmm. droits. Très bien. Et en même temps, plusieurs chansons aussi qui accompagnent cette opérette qui est intitulée Le rêve bleu. Voilà, le rêve ouais. bleu. Ils ouais. sont habillés tout en bleu, la voilà. planète euh, entourée de, de ses voilà. enfants. Euh, donc euh, c'est un petit peu un moment de bonheur pour les enseignants très, aussi, très. parce que ça, ça facilite. Hein, hein? Attends. Youssef, qu qu'est-ce qu que tu veux nous dire Qu'est-ce que tu veux nous dire, Youssef Pour un mois de meilleur. Oh mon Dieu, <rire> c'est vrai que c'est une, une phrase qui pèse lourd. Trop lourd. Très ouais. lourd, mais très dit lourd. par un enfant. Donc euh, j'espère qu'ils qu ont fini par comprendre un petit peu. J'imagine que les enseignants leur ont illustré oui. un petit peu sûr. chaque valeur. Qui est chaque citée. valeur de, de, de leur droit, d'ailleurs. Bon. Puisqu'ils le répètent, donc euh, on essaie de, de, de leur apprendre ce que sont leurs droits, quels sont leurs droits. Et j'espère que ça va rester gravé dans leur mémoire et mm -hmm. qu'ils vont se développer, avoir un enseignement qui va leur, per leur permettre d'avoir un monde meilleur. Absolument. Donc, ouais. euh, le, le droit justement au savoir, le droit euh, à l'éducation. Ah bah on, va, on va se taire, on va les laisser non, nous non, dire. Non, hein. les enfants. <rire> yes, me, yes, me. Il y a Tata qui parle. On va... Mais qu'est-ce que tu chanter, chantes Qu'est-ce que tu chantais là, Yasmine Toujours la même chanson ou autre chose Après. Yusuna, Suna, non, non. Après, on chante, d'accord ouais, Ils sont très inspirés ce matin, ça fait plaisir. <rire> merci, merci. Ça fait plaisir. J'imagine oui. qu'ils étaient pleins d'engouement ce jour-là. Ah oui, pleins d'engouement. Ils adorent quand on fait, on fait des activités comme ça, quand on célèbre, quel que soit l'événement qu'on célèbre, ils sont très ravis, ils sont là pour apprendre et ils, ils montrent qu'ils sont forts et qu'ils oui. sont capables. 
En voilà, tout cas, surtout. ils sont très jeunes dans cette école parce oui. qu'il s'agit de la maternelle. Tout à fait, c'est ça. Le, le, moins, le... Ce sont les moins de 6 ans. Hein. Des ce moins de 6 ans, c'est des, des enfants de 5 ans. Et il y a ceux qui n'ont pas encore 5 ans, qui oui. n'ont pas fait leurs 5 ans. Qui n'ont pas fait leurs 5 ans, mais qui ouais. étaient là, qui étaient présents. Oui, 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 c'est bien vous. C'est bien vous qu'on voit. Yasmine, voilà. on écoute Donc l'opérette a oui. regroupé pas moins de 15 petits bambins. 15 petits bambins, même jusqu'à 20. Pourquoi 15 et 20 Parce qu'on fait participer tous les enfants de la section. Il n'y a pas de différence. Très tout bien. le monde doit avoir une petite phrase qu'il répète et tout le monde doit avoir euh, vivre ce plaisir. Très voilà. bien. Euh, C'est euh, une prise de conscience quelque part pour oui. certains. J'imagine qu'il y a eu des révélations euh, transmises par leurs enseignants qui par ont coaché euh, la Tout à la fait, pendant un petit mois par oui. exemple. Voilà. <rire> Très bien. Qu'est-ce qu contre... qu qui vous a plu le plus dans l'opérette dans laquelle vous avez joué Allez, vas-y, vous... Yasmine, dis-moi, yes, qu'est-ce qui t'a qu plu, plu, plu dans l'opérette de, hein? de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir parler. Alors, qu'est-ce que vous avez Allez, tout à l'heure, vous étiez en train de Elles ont envie de chanter, c'est toi, un oui, petit peu comme Youssef. Bon, Youssef, dis... qu'est-ce que tu chantais à l'instant We are the world, c'est ça We are the Vas-y, répète-le encore. Refais-nous un petit, un petit coup. Il aime bien quand il est accompagné, Youssef. We are changes. We are the snow the day, so let's try giving us some make it. We're saving our life. It's to make a better day. That's you and me. Bravo. Voilà. Excellent. Vous voulez répéter à Youssef, Youssef qu'est-ce que tu as retenu de la leçon de ton prof Qu'est-ce qu'il t'a appris sur les droits de l'enfant Qu'est-ce qu'il a comme droit à l'enfant Qu'est-ce qu'il a comme droit à l'enfant on a le droit à quoi Alors, qu'est-ce Oui Oui On a le droit de jouer. On a le droit de se soigner. On a le droit d'aller à l'école. On a le droit de rêver. Oui, ça c'est beau. C'est très beau, oui. On a le droit d'avoir une famille. On a le droit d'avoir une maison. Bravo les enfants. Voilà. Très bien. Voilà. J'en ai la chance. Donc il y a vous... toujours quelque chose qu'ils retiennent quand même. Absolument. Même s'ils ne retiennent pas tout, mais ils retiennent les choses. Oui, absolument. Mm. En tout cas, on, on voit bien leur engouement. Ils ont envie de oui. nous chanter quelque chose. Mais bien sûr, je sens, je sens qu'il y a quand même une du prise travail. de conscience. Oui, hein. Une prise de conscience. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le droit à un toit ou une famille hein? Une pourquoi on doit avoir une famille Qu'est-ce que c'est C'est quoi la famille, les enfants C'est qui la famille C'est qui la famille C'est papa oui. ou maman Et oui. Bra le frère. Bravo le bébé. Et le bébé. Il y a un voilà. bébé dans cette... <rire> <Oui>. <rire> Elle a envie d'avoir un bébé. Il y a un petit tu frère. Tu veux avoir un petit frère, frère. Je veux être petit frère. Ah, Encore. Elle veut avoir deux frères. C'est super. C'est son frère. Inch'Allah. Très bien. bien, très bien. En tout cas, voilà, c'est un rendez-vous récurrent, donc c'est une tradition dans cette école maternelle. Oui, tout qui... à fait. Tous les ans, en fait, on, 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 on essaye de faire quelque chose pour les enfants pour le 20 novembre. Voilà. Le 20 novembre de chaque année qui rappelle un petit peu l'adhésion de l'Algérie à cette... Voilà. Voilà. <rire> l'adhésion à la fille. <rire> ça leur fait tout drôle de se revoir. Voilà, c'est ça. <rire> Mais toi, tu cours après la vie Pour de l'eau, pour du riz Marie, tu, tu souris Tous aller à l'école C'est le droit des enfants Obtenir la parole C'est le droit des enfants Manger tout ça, ça, ça C'est le droit des enfants Ne plus tendre la main C'est le droit des enfants Pourquoi et partager la Chantant la chanson pour, c'est le droit des enfants. 
Mais... Et hop, un instant, hop, un on instant, arrête, et on reprend tout de suite. En oui. fait, on ne peut que se taire hein, quand les enfants chantent si bien, quand les enfants s'expriment si bien, quand les enfants sont, sentent l'épanouissement. Et ça ne peut que faire du plaisir. Merci Je à la directrice de l'école. Maternelle Academia, de nous avoir permis de vivre ce moment. Academia Oui, c'est Ah, bah, depuis tout à l'heure, je l'écorche. Bah, merci. Je vous en prie. L'école maternelle Academia, donc représentée aujourd'hui par sa directrice Abouba Kelsihan. Oui. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Et merci. on a été ravis de partager ce moment de bonheur merci. avec les enfants. Merci. Les enfants, vous pouvez continuer. Hein. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Au revoir et excellente journée. Merci. Et on envoie la musique. Et voilà. Ça arrive. change we are all of our own what's back big family and the truth we love all we need we are the world we are the children we are the ones to make a better day so let's start again there's a chance to make it